یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس گلوریس پاسٹ سے کنیکٹ کر سکیں میں بالکل میرے ایمان کا حصہ ہے میں کبھی نماز کے خلاف بات نہیں کر سکتا میں کبھی روزے کے خلاف بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جسے ہم نے کل اسلام سمجھ لیا ہے نماز و روزہ یہ کل اسلام نہیں ہے یہ ہیں ابو علی الحسن ابن الحسن ابن الحسن انہوں نے ایک ایسا فارمولا دنیا کو دیا جس نے سائنسی دنیا کی تاریخ کو یکسر بدل دیا ہم شور یہ دعوے آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے لیکن ان پہ یہ بات صادق اس لیے آتی ہے کہ آج دنیا میں قانون کے میدان میں کوئی انویسٹیگیشن ہو سائنس کے میدان میں ہو میڈیکل دنیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی اور علمی میدان میں کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو وہ ان کے دیے ہوئے فارمولے کے بغیر پوری نہیں ہوتی اس فارمولے کا نام ہے دا سائنٹیفک میتھڈ ابن الحسم نو سو پینسٹھ عیسوی کو بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنی پچہتر سالہ زندگی میں ایک بہت ہی واسٹ سائنٹیفک فیلڈ پہ انہوں نے کام کیا جس میں نفسیات بھی شامل ہے جس میں روشنی کی سائنس بھی شامل ہے اور بول انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ دنیا کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ناؤ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے یہ ایک ٹول ہے ایک میتھڈولوجی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں عام زندگی کے مسائل کم سے کم یہ کہ اگر آپ کا پین گم گیا ہے اسے کیسے ڈھونڈنا ہے اور ہم مارس پہ کیسے جا سکتے ہیں ان ان بٹوین اینی تھنگ ان سب پہ یہ ماڈل اپلائی ہو سکتا ہے ان کے کام کی قدر ویسٹ نے بہت زیادہ کی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس کام کو آج بھی دنیا استعمال کرتی ہے یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ان کے کام کو ایٹریبیوٹ کیا گیا کچھ اور لوگوں کے ساتھ فار ایگزامپل روجر بیکن یا فرانسس بیکن کو یہ کریڈٹ دیا گیا کہ یہ کام انہوں نے کیا سائنٹیفک میتھڈ انہوں نے بنایا لیکن جیسے جیسے دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کیا جاتا رہا یہ بات کھل کے سامنے آتی رہی کہ نہیں سائنٹیفک میتھڈ کا موجود کوئی اور تھا اور بالآخر دنیا اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ یہ اصل میں چیز کہاں سے آئی اور آج دنیا مانتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ابن الحسم کا تھا اور یہ صرف ابن الحسم کا صرف یہی کام نہیں تھا ان کے کام کی جو ڈائیورسٹی تھی وہ اس قدر کمپریہنسو ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے جوہانس کیپلر جیسے میتھمیٹیشن کو متاثر کیا اپنے کام سے دوسری طرف رنے ڈکار جیسے فلاسفر کو یعنی ان دونوں کے آپس میں جو فیلڈز تھیں وہ اوور لیپ کچھ حد تک کرتی تھی لیکن ایکچولی یہ دو مختلف فیلڈز تھیں لیکن ان کے کام کی کوالٹی یہ تھی کہ دو مختلف فیلڈز کے لوگ ان سے متاثر ہوئے اور یہ صرف میں دو نام بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سے بعد میں آنے والے لوگ ان کے کام سے متاثر ہوئے دس سو پندرہ میں ان کی ایک کتاب پبلش ہوئی کتاب فل مناظر جسے ویسٹ میں بہت زیادہ پیزرائی حاصل ہوئی اس کا نام ویسٹ میں ہے دا بک آف آپٹکس دو ہزار پندرہ میں اس کے ہزار سالہ چونکہ وہ اس کی ایک ایک سرمنی تھی وہ اس کی تقریب تھی کہ سیلیبریشن تھی کہ ہزار سال ہوئے اس کتاب کو پبلش ہوئے سات جلدوں میں یہ کتاب آئی اور بلا شبہ اس کتاب کو فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دا سائنس آف ویژن اور سائنس آف لائٹ کہا جاتا ہے اب سائنٹیفک میتھڈ کی تفصیل کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کسی اور ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ ہم سب یہ بات اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ ابن الحسم ہمارے جو اسلام کا گولڈن ایرا جو گزرا ہے اس کے ایک لانگ لسٹ ہے سائنسدانوں کی ان میں سے یہ ایک سائنسدان ہے اور ان کے کام کی اہمیت اتنی ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ واقعی ہی انہوں نے ایک ایسی چیز پروڈیوس کی جس نے کورس آف سائنٹیفک ہسٹری کو مکمل چینج کر دیا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ میں بھی کر سکتا ہوں یہ ہم سب کر سکتے ہیں اس زمانے میں جو جسے اسلام کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے وہ اس لیے تھی کہ ہم لوگ پریکٹیکلی زندگی کے ساتھ انگیج کرتے تھے جو کہ رفتہ رفتہ ہم نے کرنا چھوڑ دیا آہستہ آہستہ ہم نے دین کو عبادات کے مجموعے تک محدود کر دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز پڑھیں روزے رکھیں حج کر لیں زندگی میں ایک دفعہ اینڈ دیر از اٹ یہی وجہ ہے کہ ہم پروگریسولی ڈکلائن ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں ابن حیسم کے دو ہاتھ تھے آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں ان کی دو ہی آنکھیں تھیں ان کے ان کے وہی جسمانی اعزاد تھے جو ہمارے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کیا اسے سائنٹیفک فیلڈ میں لگایا یعنی کہ اپنی عقل کو سم تھنگ دیٹ وی ٹو کین ڈو اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم ڈکلائن ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے میڈیا میں ایسے ولچرز موجود ہیں 
کہ جو اس امت کا جو یہ اس وقت ایک آدھا کھایا ہوا جسم ہے وہ اس کی کچھ ہیلپ تو نہیں کر سکتے لیکن جو کچھ بچ کے ہے وہ نکال کے کھاتے رہتے ہیں ہمیں یہ تانے دیتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ بھی نہیں کیا تم نے وہ بھی نہیں کیا اور تم جاہل ہو رن پڑھ ہو وغیرہ 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 میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس گلوریس پاسٹ سے کنیکٹ کر سکیں میں بالکل میرے ایمان کا حصہ ہے میں کبھی نماز کے خلاف بات نہیں کر سکتا میں کبھی روزے کے خلاف بات نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جسے ہم نے کل اسلام سمجھ لیا ہے نماز اور روزہ یہ کل اسلام نہیں ہے اسلام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے